हाई एंड वेलकम टू दी नेशनल लर्निंग प्रोसेसिंग कोर्स और मैं हुफात हुसैन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे प्रीवियस सेशन पर हमने सेंटिमेंट एनालिसिस को जाना कि एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस क्या चीज़ है और हम किस तरह से एक अनसुप्रोवाइज डेटा को एन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो अनसुप्रोवाइज लर्निंग के इस टॉपिक को जो कि एन में हम इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ों को मजीद बूस्ट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि एन के अंदर टॉपिक मॉडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और टॉप पिक मॉडलिंग को हैंडल करने के लिए हम किन किन तरह के मैथड्स को इस्तेमाल करते हैं लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो इस पर आप क्लिक करके इसके प्ले लिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज जो कि डिफरेंट डिसप्लेंस की हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं इसके अलावा जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है जो मैं अपने वीडियो सेशन पर डिस्कस कर रहा होता हूँ वो तमाम मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर मिल जाएगा फाद हुसैन सी एस से सर्च करके आप यहाँ पर आके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके अपनी मशीन पर यूज़ कर पाएंगे लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त आपको जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नत नई चीज़ें आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकें तो सबसे पहले हम इस सेशन के अंदर थियोरटिकली जानेंगे कि टॉपिक मॉडलिंग क्या है और उनमें से एक टेक्निक यानी एल डी ए को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पर हम प्रैक्टिकल के हवाले से भी बात करेंगे तो डीपली समझते हैं कि एक्चुअली टॉपिक मॉडलिंग क्या चीज़ है तो एज ए नेम सजेस्ट टॉपिक मॉडलिंग से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो इस वक्त अनसुप्रोवाइज मैनर पे है और जहाँ पर हम अपने कंटेंट को एन के टेक्निक से रीड करवाने के बाद उसको एक टॉपिक डिसाइड करना चाहेंगे तो स्लाइड पर क्या बताया जा रहा है टॉपिक मॉडलिंग के रिस्पेक्ट से इन मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग अ टॉपिक मॉडल इज अ टाइप ऑफ दी स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर डिस्कवरिंग दी एब्सट्रैक्ट टॉपिक दैट अकर इन अ कलेक्शन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स टॉपिक मॉडलिंग इज अ फ्रिक्वेंट यूज टेक्स माइनिंग टूल फॉर डिस्कवरी द हिडन सेमेट्रिक स्ट्रक्चर इन अ टेक्स बॉडी इनिशिएटिवली गिवन दैट अ डॉक्यूमेंट इज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक इन सिंपल वर्ड एन एल पी और मशीन लर्निंग के अंदर ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से हम uh, अपने टॉपिक में से उसके एबस्ट्रैक्ट में से टॉपिक को डिस्कवर करते हैं फाइंड करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो डेटा है टैक्स डेटा वो कलेक्शन के फॉर्म पर मौजूद है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो टैक्स माइनिंग के अंदर किया जाता है ताकि हम हिडन सेमेट्रिक स्ट्रक्चर को अपने टैक्स बॉडी से हासिल कर सकें सिमिलरली वन वुड एक्सपेक्ट पर्टिकुलर वर्ड टू अपेयर इन द डॉक्यूमेंट मोर लेस फ्रिक्वेंट डॉग एंड बोन्स विल अपेयर मोर ऑफ एन इन अ डॉक्यूमेंट अबाउट डॉग्स कैट एंड म्यो विल अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट अबाउट कैट्स एंड दी इज एंड इज विल अपेयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन बोथ तो फर्दर आगे बताया जा रहा है कि टॉपिक मॉडलिंग को हैंडल करने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है उन वर्ड्स की जो उस डॉक्यूमेंट्स में बार बार आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वर्ड या बोन डॉग या बोन के वर्ड्स लिखे हुए हैं इसी तरह कैट एंड जो साउंड इफेक्ट है कैट का उसके हवाले से बात हो रही है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अपने टॉपिक मॉडलिंग में काउंट करते हैं कि एक्चुअली इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में Uh, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वर्ड की वो किस से मैच कर रही है वो पैट से मैच कर रही है पॉलिटिक्स से मैच कर रही है तो इस हवाले से हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी फर्दर अ डॉक्यूमेंट टिपिकली कंसर्न मल्टीपल टॉपिक्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन थर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ टेन परसेंट अबाउट कैट एंड नाइन्टी परसेंट अबाउट डॉग तो इस डॉक्यूमेंट्स में जो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई गई है इसमें टेन परसेंट जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वर्ड्स की वो ज़्यादातर कैट्स के हवाले से बात की जा रही हैं या कैट रिलेटेड बात की जा रही हैं जबकि 90% परसेंट अबाउट डॉक है देर वुड प्रोबली बी अबाउट नाइन टाइम्स मोर दैन डॉक्स वुड दैन कैट वर्ड्स द टॉपिक प्रोड्यूस बाई टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक्स आर कलस्टर्ड ऑफ सिमिलर वर्ड तो हमने इस छोटी सी एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि नाइन्टी परसेंट जो है वो ज़्यादातर वर्ड्स अबाउट डॉक्स आ रहे हैं जिसकी प्रॉबिलिटी नाइन टाइम्स ज़्यादा है कैट से तो इस हिसाब से जो हमारी टॉपिक मॉडलिंग होगी जो प्रॉबिलिटी उसकी फाइंड होगी वो इन टर्म ऑफ द क्लस्टर्ड सिमिलर वर्ड होंगे जो अनसुप्रोवाइज मशीन लर्निंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमारे पास अनसुप्रोवाइज वाइज मैनर पर डेटा होता है वहाँ हम सिमिलर क्लास को क्लस्टर की फॉर्म पर लेके जा रहे होते हैं अ टॉपिक मॉडल कैप्चर्स द इनिशिएशन इन अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क विच अलाउ एग्जामिंग सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिस्कवरिंग बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द वर्ड इन ईच वर्ड द टॉपिक माइड बी एंड वर्
तो ये इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात समझ में आई कि टॉपिक मॉडलिंग एक अनसुपरवाइज मैनर पर काउंट करने वाला वर्क है जो कि क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है और वहाँ पर हमारे पास टॉपिक में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्ड होते हैं इन टर्म ऑफ द फ्रिक्वेंसी जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर अपने उस डॉक्यूमेंट को एक टॉपिक असाइन कर पाते हैं लेकिन एक्चुअली ये तमाम काम होगा किस तरह से तो ये काम करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जिनमें से एक टेक्निक हमारे पास लेटन ड्रेसले एलोकेशन है जिसको हम एल डी ए कहते हैं एक्चुअली ये एक जर्मन मैथमेटिशंस थे जिन्होंने एटीन हंड्रेड्स सेंचुरी के अंदर एक वाइडली कंट्रीब्यूशन मॉडर्न मैथमेटिक्स में की यही वजह है कि इनके नाम से एक प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी मौजूद है जिसको हम ड्रेसले डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इस एल डी ए मैथड्स को फर्दर मज़ीद एक्सप्लोर किया गया टू थाउजेंड थ्री के अंदर और एक पेपर डिज़ाइन किया गया जिस पर हमने ग्राफिकल मॉडलिंग के हवाले से आगे मैं आगे जाके बात करूँगा कि वो क्या चीज़ है लेकिन इस वक्त इस एल डी ए का काम क्या है और वो किस तरह से हमारे टॉपिक मॉडलिंग में काम करेगा इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द लेटिन ड्रेस लोकेशन एल डी ए इज़ अ जनरेटिव स्टेटिस्टिकल मॉडल दैल अलाउ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी एक्सप्लेन बाय अन ऑब्जर्व ग्रुप दैट एक्सप्लेन वाई सम पार्ट ऑफ द डेटा आर सिमिलर तो एल डी ए इस वक्त यहाँ पर एक जनरेटिव स्टेटिस्टिकल मॉडल है जो ऑब्जर्वेशन को इस हिसाब से बैलेंस करता है जो अन ऑब्जर्व ग्रुप में मौजूद है हमारे पास सिमिलर डेटा के फॉर्म पर फॉर एग्जाम्पल इन ऑब्जर्वेशन आर वर्ड्स कलेक्टेड इन टू अ डॉक्यूमेंट इट्स पोस्ट दैट ईच डॉक्यूमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द टॉपिक एंड दैट ईच वर्ड प्रेजेंस इज एट्रीब्यूट टू ऑफ द डॉक्यूमेंट टॉपिक्स एल डी एज एन एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक मॉडलिंग एंड बिलोंग्स टू द मशीन लर्निंग टूल बॉक्स एंड इट्स वाइडर सेंस टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बॉक्स तो एल डी ए एक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेगा अपने ऑब्जर्वेशन मैथड में और एक जनरेटिव स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कुछ टॉपिक्स को जनरेट करेगा तो अभी हम आगे जाएंगे तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मजीद एक्सप्लोर होगी ग्राफिकली और हमें बात समझ में आने लग जाएगी कि एक टॉपिक में से किस तरह से एल डी ए आपके बताए हुए नंबर ऑफ केस यानी नंबर ऑफ टॉपिक्स के बिहाफ पर वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन असाइन करता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन में से हमें कुछ टॉपिक्स देता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उस बेस पर उसकी क्लास्टरिंग बनती है और टॉपिक डिज़ाइनिंग होती है लेट्स सी फर्दर हमारे पास आ, कुछ आ, ग्राफिकल इसके शेप्स हैं लेकिन उससे पहले जो इस एल डी ए के बिहाफ पर ग्राफिकल मॉडल फॉर टॉपिक डिस्कवरी का पेपर लॉन्च हुआ आ, वो 2003 के अंदर किया गया और ये सो so ऑन इसके अंदर डिफरेंट्स काम हो रहे हैं एट लास्ट मैं इस ओरिजिनल पेपर को भी डिस्कस करूंगा फर्दर रीडिंग के लिए वो पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लैटिन डेस्ले एलोकेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ पाएँ तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक वन है और इस वक्त आप टॉपिक वन पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ वर्ड्स की वो डिफरेंट मैनर पर मौजूद है ये टॉपिक वन टॉपिक टू टॉपिक थ्री टॉपिक फोर एंड फाइव डिफरेंट कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं और इस वक्त इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो टू है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग है सिमिलरली डॉक्यूमेंट टू के अंदर हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव डिफरेंट टॉपिक हो सकते हैं और फोर टॉपिक इस वक्त ज़्यादा इन टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है और अगर इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो वोकेबलरी ऑफ ऑल वर्ड्स इन कॉर्पस विच मीन जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है जिस डॉक्यूमेंट्स uh, पर हम इस एल डी मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमने काउंट फ्रिक्वेंसी देखा ही का या फूड रिलेटेड आइटम का रीड रिलेटेड आइटम का होम का फ्लिम इन सिमिलरली कैट्स एंड डॉग तो इसके अंदर हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए ये बात समझ में आ रही है कि इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड है वो एक ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक से ज़रूर बिलोंग करते हैं जो कि पैट हो सकता है ठीक है और इस वक्त पैट इस टॉपिक की मॉडलिंग के रिस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रखती है और उस पैट में से जो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो इस वक्त डॉग की है और वही यही चीज़ अभी हम प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रॉबिलिटी है इन टर्म ऑफ द एग्जाम्पल जस्ट टेन परसेंट कैट की है नाइन्टी परसेंट डॉक की है लेकिन ये टारगेट किस टॉपिक को कर रहा है पैट को कर रहा है तो इसी चीज़ को जब हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं अपने ओरिजिनल टेक्स के अंदर तो वहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स के आते हैं कि आप जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की कर रहे हैं जो एक्चुअल एक कॉर्पस में मौजूद है ठीक है थाउजेंड मल्टीपल्स फॉर्म पर वो डेटा हो सकता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन पर आप कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स बनाना चाहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस वक्त सेवन टॉपिक्स हैं तो आप वो नंबर ऑफ़ के खुद बताओगे जिसके बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी ठीक है लेकिन फर्दर फॉर एग्जाम्पल 
आप कोई सब कैटेगरी बनाना चाहते हो जैसे गवर्नमेंट एंड सब गवर्नमेंट ठीक है पॉलिटिक्स एंड सब पॉलिटिक्स तो इसके लिए ये वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी जो कि काउंट है तो सेवन मर्ज मजीद इन्हेंस होकर फोर्टीन काउंट आ सकता है एंड सो ऑन उसकी क्वान्टिटी बढ़ सकती है ये सारी चीज़ें बेस करती हैं आपके उस रॉ टैक्स डेटा पर जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पर हमें बताया जा रहा है कि इट एज्यूम्स डैट डॉक्यूमेंट आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग फैशन आ चूज ऑफ टॉपिक्स मिक्सचर फॉर द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द ले डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फिक्स नंबर ऑफ के टॉपिक्स ये जो के टॉपिक्स है ये एक्चुअली इसी के रिस्पेक्ट से बात कर रहा है जिसके हवाले से मैंने अभी सेवन या फोर्टीन लिख के दिखाया तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जिसमें फोर एग्जांपल आपने सेवन टॉपिक्स दिए थे जब आपने ओवरऑल फ्रीक्वेंसी काउंट करके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो हमें यह पता चला कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स तो बन सकते हैं लेकिन सिक्सटी परसेंट प्रॉबिलिटी की चांस है प्रॉबिलिटी चांसेस हैं कि सिक्सटी परसेंट ये पैट होगा ट्वेंटी परसेंट रेजिडेंट से रिलेटेड हो सकता है जबकि टेन ये फूड हो सकता है ठीक है तो इसकी क्वांटिटी कुछ और भी हो सकती है ओवरऑल अगर आप काउंट करके देखें जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है तो मैं इसको 20 जरूर कह सकता हूं ताकि ये ओवरऑल 100 परसेंट पे कन्वर्ट हो जाए तो ये ओवरऑल कुछ सिनेरियो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एल टॉपिक मॉडलिंग को किस तरह से हैंडल करता है और ड्रेसले एलोकेशन को किस तरह से इन टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करके दे रहा होता है यूजिंग द टॉपिक टू जनरेट द वर्ड इट यानी जो टॉपिक्स जनरेट करने के लिए जो वर्ड बन रहे हैं इसके लिए एक्चुअली हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर भी एंड सिमिलरली मशीन लर्निंग के कोर्स में भी पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं तो अगर इस हवाले से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है तो वो टॉपिक जरूर देखें जहाँ पर मल्टी के हवाले से बात हो रही है ताकि आप मजीद इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें अब कुछ स्टेप बाई स्टेप वर्कस आते हैं कि एक्चुअली हम इस एल डी को किस तरह से अपने रॉ टैक्स में अप्लाई करके टॉपिक्स को जनरेट कर सकते हैं तो स्टेप नंबर we used uh, some fix number of the k as we have already discussed number of the topics to discover and want to use lda to learn the topic representation of each documents okay that's very important each documents and the word associated to the each topic ek documents mein se association different word ki banegi har ek specific word ke respect se नंबर ऑफ के आपके अलग होंगे और उस एक एक वर्ड्स के रिस्पेक्ट से होल टॉपिक्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी नेक्स्ट स्टेप पे बताया जा रहा है कि गो थ्रू ईच डॉक्यूमेंट एंड रैंडमली असाइन ईच वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट टू द वन ऑफ दी के टॉपिक्स रैंडमली असाइनमेंट होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे प्रॉबिलिटी काउंट होगी और हमारे पास टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर आना शुरू हो जाएंगे द रैंडम असाइनमेंट ऑलरेडी गिव्स यू अ बोथ टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स नोट्स दीज इनिशियल रैंडम टॉपिक्स वुड इन मेक सेंस यानी इनिशियल पॉइंट पर जब ये रैंडमली असाइन होंगे टॉपिक्स तो ये इतना सेंस नहीं करेंगे लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल टाइम ये आइट्रेट होते रहेंगे क्योंकि ये जनरेटिव मॉडल है और जनरेटिव मॉडल पर जब हमारे एपक्स या फिर जो काउंट्स बार बार जनरेट होते रहते हैं तो हमारी एक्यूरेसी मजीद बेहतर होना शुरू होती है तो ये बार बार अपने आप को एक्सचेंज करते रहेंगे नौ थर्ड स्टेप्स वी आई ट्रीट ओवर एवरी वर्ड इन एवरी डॉक्यूमेंट्स टू इम्प्रूव दिस टॉपिक यानी हम एक एक वर्ड को बार बार अपने डॉक्यूमेंट से ट्रेन uh, करते रहेंगे या आई ट्रीट करते रहेंगे फॉर एवरी वर्ड इन अ एवरी डॉक्यूमेंट एंड फॉर Every या each topic T we calculate. तो ये हमारा simple formula होगा जिसके अंदर आप देख रहे हो कि मैं एक word की probability मालूम करने के लिए which मीन जो formula है हमारा probability of word given और such that topic of T, यानी topic of T हमारे पास given है और उसके base पर हम अपनी probability of word देख रहे हैं उसके अंदर ये किसके बराबर है The proportion of the assignment to the topic T over all document that come from the word W. Then स्टेप नंबर फोर के अंदर हम इसे रीअसाइन करेंगे डब्ल्यू को अ न्यू टॉपिक वेयर वी चूज टॉपिक टी विथ प्रॉबेबिलिटी पी जहां पर अब हमें टॉपिक टी मालूम करना है जबकि डॉक्यूमेंट डी हमारे पास सच दैट गिवन है पहले हम यहां पर क्या मालूम कर रहे थे वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक और अब हम टॉपिक मालूम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट से तो ये प्रॉबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी उस टॉपिक वर्ड की जो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं इस स्टेप के अंदर This is essentially the probability that topic T generated word W. डब्ल्यू तो जो जनरेट होगा हमारे पास वर्ड डब्ल्यू टॉपिक टी के जरिए से एंड आफ्टर स्टेप नंबर फाइव रिपीटिंग दिस 
प्रीवियस स्टेप अ लार्ज नंबर ऑफ द टाइम हम बहुत मल्टीपल टाइम इन स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे वी इवेंचुअली रीच अ रफली स्टडी स्टेट वे आर द असाइनमेंट आर एक्सेप्टेबल तो जिस तरह से जनरेटिव पर मैंने uh, अभी पॉइंट नंबर टू पर भी डिस्कस किया जहाँ पर हम रेंडमली असाइन कर रहे थे स्टेप नंबर फाइव में यही बताया जा रहा है कि हम डिफरेंट uh, टाइम इन तमाम स्टेप्स को जो यहाँ पर प्रॉबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन बाई टॉपिक टी एंड सिमिलरली टॉपिक ऑफ टी सच दैट टॉपिक ऑफ डी से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ को तो ये बार बार जब स्टेप होगा तो हम एक खास स्टेज पर जाने के बाद अपने एक स्पेसिफिक टॉपिक पर देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आ रही है तो स्टेप नंबर सिक्स के अंदर यही एग्जाम्पल दिखाई जा रही है कि वी एंड अप विद एन आउटपुट सच दैट टॉपिक फोर एक टॉपिक फोर हमारे पास आता है ये नंबर ऑफ केस पर डिपेंड होता है मोस्ट कॉमन वर्ड्स हाइस्ट प्रॉबिलिटी फॉर टॉपिक फोर इज कैट वैट बर्ड एंड सो ऑन तो इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फॉर्म पर आ रहा है बट इट इज़ बेस्ड ऑन अप टू द यूज़र टू इंटरप्रेट दिस टॉपिक ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो इन नंबर्स ऑफ वर्ड को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है अपने लॉजिक के रिस्पेक्ट से बाई यूजिंग एल डी ए तो होपफुली थोड़ी सी ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मजीद बेहतर तरीके से ये हमें बात समझ में आने लग जाएगी कि हम नंबर ऑफ़ के कैसे ले रहे हैं रेंडम असाइनमेंट उसमें किस तरह से हो रही है प्रॉबिलिटी कैसे काउंट हो रही है और ये डिफरेंट स्टेप बार बार किस तरह से चलकर हमें डिफरेंट टॉपिक्स को दिखाएगा तो ये टॉपिक फोर का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर ऑफ के सेवन लिए ठीक है तो इस तरह से हमारे पास टॉपिक वन होगा टॉपिक टू होगा एंड सो ऑन टॉपिक थ्री फोर फाइव टिल सेवन तो इस तरह से डिफरेंट सेवन टॉपिक्स के अंदर सेवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद होगी जिसमें से टॉपिक फोर की डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिखाई जा रही है एंड एट लास्ट ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से इंटरप्रेट करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है लेकिन जब हम कोर्ट पर जाएंगे तो इस कैट वेट बर्ड डॉग ये जो वर्ड्स आ रहे हैं हम इसे कन्वर्ट करके अपनी प्रॉबेबिलिटी में लाएंगे और उसमें से जो हाइएस्ट प्रॉबेबिलिटी होगी जिस वर्ड की उसे हम टॉपिक फोर पर असाइन कर देंगे एंड फाइनली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन द यूजर मस्ट डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ द टॉपिक प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट जो नंबर ऑफ केस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जो आपके रॉ ऑफ टैक्स पर है कि यूजर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कर ले पहले कि वो कितने टॉपिक्स को डिफाइन uh, करना चाहता है अपने होल डॉक्यूमेंट में एंड देन द यूज़र मस्ट इंटरप्रेट वट द टॉपिक्स आर और उसके बाद वो यूज़र खुद इंटरप्रेट करे कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से जिसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है वही हमारे इस टॉपिक पर या इस रॉ टेक्स का टॉपिक बन सकता है तो होपफुली ये तमाम बातें क्लियर होंगी अब हम नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ को एल को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने रॉ टेक्स डेटा पर तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है जो बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें सेशन के अंदर हमने टॉपिक मॉडलिंग को थियोरेटिकली जाना और एल मेथड क्या है किस तरह से वर्क करता है क्या स्टेप मौजूद हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनली मैं पेपर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस पेपर को कम्प्लीट पढ़ें और इस पेपर में कोई चीज अगर समझ में ना आए कमेंट पे जरूर पूछें कोशिश करूंगा आपको बर्वक जवाब दे सकूं तो ये ओरिजिनल पेपर है एल डी ए विच मीन लेट एंड ड्रेस लोकेशन और जिसके तीन राइटर्स हैं और एंड्रियो वाई जी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्सन दीज डेज स्पेशली इन द मशीन लर्निंग फील्ड तो इस पेपर को आप जरूर पढ़ें इसके अंदर तमाम चीज़ें मैथमेटिकल्स बैकग्राउंड बताई गई हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम करता है तो इस पेपर को पढ़ने के बाद आप मजीद बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी तो हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले कि तमाम पेपर्स या प्रेजेंटेशन स्लाइड मैं अपने ब्लॉग पर प्रोवाइड कर दूँगा फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे आप थैंक यू